Կախնիկ չենք բացի, եթե ասենք, որ անասնապահությունն արցախում այսօր ամենագրավիչ ոլորդներից չէ։ Պատճառները տարբեր են, համալիր ծրագրի բացակայությունից միջև շուկայական հարաբերություններում արկա դժվարություններ։ Յուղատնտեսության այս ճյուղում պլանավորման, կանոնակարգման հարցը դառնում է օրա խնդիր։ Արդեն իրենք մասնագետներն են խոստովանում, բախվում են խնդիրների, կենթանիների հիվանդությունների դեմ հետևողական պայքարի, պատվաստման, ինչպես նաև մթերատվության բարձրացման ուղված ծրագրերի իրականացման գործում։ Անասունների բարձի թողի պահվածքի ստուժում է նաև հողագործությունը։ Գյուղատնտեսական նշանակության հազարավոր հեկտարներ լուրջ վնասներ են կրում։ Ավելի շատ հեկտարներ էլ այդ հեռանկարի հաշվարկով մնում են անմշակ։ Հաճախ էլ համագյուղացիների միջև վեճեր են ծակում հենց այդ խնդրի շուրջ։ Երկրագործությունն անասնապահությունը, որոնք ստերության պետք է լրացնեին մի միած, ակամա հայտնվում են խրամատի տարբեր կողմերում։ Անասնապահության ոլորտում չլուծված խնդիրները երկրագործության ոլորտում զգալի վնասների են հանգեցնում։ Բարաբերության կողմից բազմաթիվ ողորտ ներկար, որ կենթանիները անկապահվածքի հետևանքով վնասներ են հասցնում տարբեր այգիների, հետո դաշտերի։ Բացի դրանից նույնիսկ կային մահվան դեպքով ոթարներ, որը հենց պատճառը չկարոնակարգված անասնապությություններ։ Երկարամյա խնդիրներին դեր շտալու նպատակով գյողատնտեսության նախարարությունը 2017-ին մշակեց ոլորդը կարգավորող անասնապությության կանոնակարգում և արոտավարերի կարավարում համալիր ծրագիրը, որն ենթադրում է կենթանիների հաշվարման ճշգրտություն և դրանց բարձի թողի պահման բացառում։ Այդ հարցում ապավինում են հատկապես համայնքների ղեկավարների նախանձախնդրությանը։ Նրանք պետք է հետևեն, որ կենթանիները արգելված վայրերում չհայտնվեն։ Ոչ մի թափառով կենթանի չպիտի լինի։ Կարգը խախտելու դեպքում սամանված է վարչական տույշ 10000-ից մինչև 20000 դրամ գումարի չափով։ Առաջիկայում այդ գումարը կվերանայվի, բայց այդ քանով անասնատերը չի ազատվում պատասխանատվությունից։ Կենթանու տուված վնասի չափով եւս կազում է ակտը այդ վնասի չափնել առանձին է վերադարձում։ Արոտավարերի կառավարում դրույթով նախատեսվում է արոտների ջրարփիացում։ Կենթանների ջրելու համար ստիպված է լինում հերո տարածքներ տեղափոխել որպես ջրեն, սա եւս ազդում է մթերատվության որակ։ Տեղերում ուսումնասիրություններ ու չափագրումներ են իրականացվում, մեխանիզմներ են մշակվում։ Գործին լծվել են նաև գյուղնախարարության ջրային տնտեսության եւ ինժեներական մելորացիայի բաժնի աշխատակիցները։ Ջեր հարցրությունը համար մեր կոմիս ուսումնասիրում է աղբյուրների արկայությունը եւ աղբյուրների դեբիտը ջրթողանակությունը։ Կտեղադրենք նովեր, որպես ջուրը հասցվի այդ նովերը ու կանոնակարգազիո ջրելու համար է անասունները։ Ցրագիր գործնական փորձարկում է անցնում Մարտունու շրջանի թաղավարդ եւ Ասկերանի շրջանի Այգեստան գյուղերում։ Թույլ եւ ուժեղ կողմերն այստեղ կբացահայտվեն, որոշակի աշխատանքներ արդեն իրականացվել են։ Թաղավարդում արդեն լրիվ նախերների միջոցով է իրականացնում կենդանիների բաղվածքը եւ ընտրվել է այն տարածքները, որը պետք է ենթարկվի բարեկարգման։ Թաղավարդում են ուսումնասիրել հինգ հատված հաշվարկները առաջատ նովերի համար աղբյուրները ջրթողանքում բավարարա որպես թաղավարդի անասունների քանակի հաշվարկով ջուրը հերիքի հաշվարկները առաջացնում են Այգեստան գյուղում հաշվարկները կկատարվեն շնչնայացունը այդ նովերի տարողությունը կսարքի Եվ եթե թաղավարդի համայն քարաշներթության կարգով ընտրվել է հաշվի առնելով բարենպաս պայմանների արկայությունը ծրագրի հաջողության համար ապա Այգեստանը ուղղակի ստիպված է ներառել դրանում Հենց այս բնակավայրում են գրանցվել ամենաշատ խախտումներն ու բողոքները Պետական միջոցներով դեպի արոտավայրեր տանող ճանապարհները կբարեկարգվեն ցանկապատման արդյունքում ցանկատարածությունների ու այգիների ամտանկությունը կապահովի Հողագործությունը անասնապահությունը սովորաբար լրացնում են մեկը մյուսին Արցախում գյուղատնտես ցանաս երկու ճյուղերի միջև համագործակցությունից շատ հակամարտություն կա գյուղնախարարության նոր ծրագրի նպատակը այս ճյուղերի միջև համագործակցությունը նոր մակարդակի հասցնելն է բուսագուցության առումով յուրական ճյուղը կարող է ազատ եւ ինչ որ տեղակալի ազատ անվտանգ իրականացնել իր գործունեությունը վստահ լինելու որ անասունների կողմից ոչ մի ունաշ չի հասցվի Արոտավայրերը կբաժանվեն արոտակտորների եւ կոկտագործվեն հերթականությամբ ըստ ժամանակացույցի։ Այդ նորույթից մեծապես օգուտ կկաղի անասնատիրոջ գրպանը, ինչպես հարցին պատասխանում է անասնապուծության եւ անասնաբուժության վարչության պետը։ Եթե բաստողի իրավիճակում տվյալ արոտավայրի 1 հեկտարի ստացումը եթե ուտելի կամ մաքսիմում 2000 կգ կանաչ մասա, այս կառնակարգված Արածեսման դեպքում կարող է հասնի մինչև 7000 կգ, այսինքն մեկ միավոր հեկտարից ավելի շատ կերկ կտա տվյալ տարածքը եւ կենթայներն էլ արդեն կարող են ավելի շատ կերկ ունեցել։
Ենթայսերանը Պորձում <gülüyor> Ներկրել ու հնարավորինս տեղայնացրել են։